A very good morning to all. In the previous class, we have studied about the basic players and key uh, proteins involved in DNA replication in prokaryotes. So today we are going to discuss about uh, DNA replication in prokaryotes, the three main stages of DNA replication in prokaryotes. For that, we will discuss uh, about uh, initiation uh, first. So, the initiation of replication, because in every DNA replication, whether it is prokaryotes or eukaryote, they are consisting of three main stages. The first one is initiation, the second one is uh, elongation and third one is termination. Initiation is a start of replication. You know that DNA has been very tightly packed inside the nucleus, inside a cell. So, you have to unwrap the DNA first and then you have to break the DNA double helix to gain access inside DNA double helix. Okay. DNA is tight to pack it. It is very tight to pack it. nucleus in the ulula. You will get it down. The primary, secondary, tertiary, quaternary level of DNA condensation inside a nucleus. Angani anagil matrami nucleus in the ulula. DNA in the fit out. So, first you have to remove that. Super coiling. DNA super coil is the turn of Positively super coil is the turn of the number. Rand side lumuru nuli ketti to the nyal nula nuling in a rand side and twine at the ketter and the jaricho. A ketti ketti rand nul nade the nangal and the cross cross side double helix polyaka. Double helix and a rand side and nangal join jia. Join jay then shishamadine wind and tirikia and the jaricho. Wind and tiricha double helix double helical itola with a circular strand in a wind and tight at a pack in an animal super coiling in the parana. There are two types of supercoiling, positive supercoiling which introduced uh, supercoil tightly super which makes tightly supercoiled DNA inside the nucleus and during DNA replication, transcription, translation, the supercoiling should be removed by introducing negative supercoiling. In an introduce in the enzymes in a parana perana topoisomerous or DNA gyrase. Okay, so which will come uh, just shortly. So it's the origin of replication. Uh, always consisting of a particular conserved sequence and in E. coli or prokaryote that conserved sequence is known as ORICI. E. coli is known as ORICI, that is origin of chromosomal replication. ORICI is very important at the end features. And first one ORICI consisting of AT rich region and second one DNA A boxes. So, this is a picture of enlarged picture of AT rich region, sorry, RIC sequence. This is the RIC in E. coli chromosome and the RIC is AT rich followed by DNA A box, 1, 2, 3, 4 DNA A box in bacterial origin of replication. The origin of replication have AT rich. Why it is AT rich? Because adenine thymine consisting of only Two hydrogen bonds compared with three hydrogen bonds of GC. That's energy madhi, AT rich region break DNA DNA in region lana first initiator protein binding in a negatively supercoil. DNA gyrase and topoisomerous one at supercoiling mati uh relax akanam DNA in the protein vanna, DNA A box binding. So this is known as initiation. This is a picture. Uh, picture link kaana, either AT rich region anna, either DNA A box anna, on the render number five parnule. DNA replication initiate in the DNA A in the in the box like DNA A proteins vanna, bind in, which causes the uh, DNA to loop. DNA on the and they bend out. Bend down by AT rich region by the hydrogen bonds break aita. first uh, single stranded regions are exposed out. Then DNA B protein that which is a helicase comes and binds to the origin of replication. So DNA B in the way another helicase and helicase uses ATP to break that hydrogen double bonds. Hydrogen bonds break and energy and energy could be ATP and ATP helicase ATP you see the one single stranded uh, region sakam upanikana or you helicase to one strand two double helical strands and or endilum or helicase unbound DM and the helicate separates the DNA in both direction creating two replication fork. Here is a replication fork of Y shape and here is another replication fork of another Y shape. Uh, single stranded binding proteins are vegan than in the end. It will come and bind with the single stranded regions of DNA exposed DNA double helix. So DNA helicase hydrogen bonds in a break. So this break is the same thing. 
ഈ ഹെലിക്കേസ് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇടയിൽ മാത്രം അഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക സിപ്പർ പോലെ അതായത് സിബ് ഇങ്ങനെ അൺറാപ്പ് അൺസിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വലിച്ചു തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോർഷൻസ് ടൈറ്റാവും അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോർഷൻസിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് അതിങ്ങനെ കുരുക്ക് പോലെയാകും സോ അതിൻ്റെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ഡി എൻ എ ഗൈറേസ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നേ പോയി പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിൻ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡി എൻ എ ഗൈറേസ് ഓൾവേസ് മൂവ് എഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്കീസ് ആൻഡ് അലീവിയേസ് ദി സൂപ്പർ കോയിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈനിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ഡി എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ടു ആഡ് ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ടു ദ എക്സ്പോസ്ഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീജിയൻ അവിടെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ഒന്ന് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒന്ന് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിലും വയ്ക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി ഇനി രണ്ട് ടേംസ് യു ഹാവ് ടു ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് വൺ ഈസ് റിപ്ലേസോം ആൻഡ് അനദർ ഈസ് പ്രൈമോസോം റിപ്ലേസോം പ്രൈമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ദ ദ ഹോൾ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റ് എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമോസോം റിപ്ലേസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനും ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനും പോകുന്നു ആ രണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിലും മൾട്ടി എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്ലേസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടിലുമുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സിമിലർ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൈമോസോംസ് പ്രൈമേഴ്സ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഇനിഷ്യേഷന് മാത്രം മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് അങ്ങ് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ബാക്കി മെഷീനറീസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്ലേസോം ഈ പറയുന്ന ഹെലിക്കേസ് ഡി എൻ എ പോളിമറസ് ടോപ്പോയിസോമറസ് ദൻ ക്ലാമ്പ്ലോഡ് ബീറ്റാ ക്ലാമ്പ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്ലേസോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ലാർജ് എൻസെയിം ആർ ഹെലിക്കേസ് വിച്ച് അൺവൈൻ ദ ടു പാരൻ്റൽ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ദെൻ ദ ടു ഡി എൻ എ പോളിമ്പറേഴ്സ് വൺ ഇൻ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഇൻ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് എ പ്രൈമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ വാട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ So first, we have to do DNA A protein when the bind is followed by DNA B which encircles like a uh, one encircles like the lagging strand and uses ATP to unwind the double stranded DNA. In this case, we have to do sliding clamp, the beta sliding clamp which is a ring shaped clamp loaded on to DNA by clamp loader. Clamp by the beta clamp by the clamp loader we have to do in the previous class. and which also uses atp to uh, open and close the clamp the clamp vala poleyana adine open um close um cheyan atp venam then finally two evade ellam clamp undo avade ellam aaru vanna bind in dna polymerase 3 which is the polymerizing enzyme why clamp is needed because it keeps dna polymerase without tethering off without fall off dna polymerase high processivity aitla enzyme ana adu once clamp il load cheyidanal theernittu mathrame dna polymerase 4 3 endi pogulu അതുവരെ ക്ലാമ്പ് കിടക്കും ദിസ് അലോസ് ഹൈ പ്രോസസിവിറ്റി ബിക്കോസ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതാ ക്ലാമ്പ് വന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹെലിക്കേസ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും തോറും സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓൺ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പ്രോസസ് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് എ ടെർമിനേഷൻ സീക്വൻസ് അവിടെ ഒറ്റ പ്രൈമേഴ്സ് മതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൈമേഴ്സ് വരുന്നു ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡി എൻ എ പോളിമർ എസ് ത്രീ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സിന് ഹാവ് എ ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ചിലേക്ക് പിന്നെ ഡി എൻ ടി പിസിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സീക്വൻസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടെർമിനേഷൻ വരെ പോകും ഡി എൻ എ പോളിമറസ് റിയാഡ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് എറ്റ് ത്രീ ഡാഷൻ ദ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്ത
അതിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് വേറാസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻഡ് നോ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു സിൻ ദ സൈസ് ഡി എൻ എ ഇൻ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആ സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അവിടെ പകരം ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഷോർട്ട് 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 ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ എസ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കസാക്കി ഓക്കെ അവിടെയും ആർ എൻ എ പ്രൈമർ വേണം പക്ഷെ പ്രൈമർ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകില്ല പ്രൈമർ എവിടെ തന്നെ കിടക്കും ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിപ്ലിസോമിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും വേർ എവർ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കതൊരു കാർട്ടൂൺ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം യു വിൽ ബി മോർ ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ആം സീയിങ് അബൌട്ട് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ബോത്ത് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ആൻഡ് അക്കംപ്ലിഷ് ദ റിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻ സെയിം ടൈം ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഇത് ഷോ ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിന്തസൈസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരിക്കലും സ്ലോ ആയിട്ടല്ല ലാഗിംഗ് എന്ന് പേര് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ബോത്ത് ലാഗിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രൈമോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കേസ് ആൻഡ് പ്രൈമേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ഇൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് കോൾഡ് പ്രൈമോസോ ഡി എൻ എ പോളിമറസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസൈസ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് അത് രണ്ട് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിനും മറ്റേത് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡിനും പിന്നെ ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഹെലിക്കേസ് എപ്പോഴും പ്രൈമേഴ്സിനും പോളിമറസ് ത്രീയുടെയും ഡയറക്ഷനിലും ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാ സ്റ്റോ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ലൈഡിംഗ് ക്ലാമ്പിൽ നിന്ന് ബാക്കി സബ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ക്ലാമ്പ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഷോർട്ട് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റീജിയനിൽ ക്ലാമ്പ് നിൽക്കും ലീഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ ക്ലാമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് പോകും ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാമ്പ് നിൽക്കും അവിടെ ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് അതായത് ഡി എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ഡി എൻ എ ജി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വന്ന് നിൽക്കും ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ പോളിമറസ് ത്രീ വരും കുറച്ച് റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ക്ലാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് മാറും എല്ലാ സബ് യൂണിറ്റും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാമ്പ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യും ഡി എൻ എ പോളിമറസ് ത്രീ വരും പ്രൈമേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് ദേ മൂ ദേ ബോത്ത് മൂവ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇൻ കോ ഓർഡിനേഷൻ and simultaneously both these protein complex whether this is replisome in uh, lagging strand or whether replisome in leading strand they move, both move code in coordination in 5 dash 3 dash direction adu engena anannalladu njan or picture kaanichu tharam okay ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ട്രോം ബോൺ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രോം ബോൺ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറയിലൊക്കെ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ട്രോം ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ആ ക്ലാമ്പ് ലോഡറിലേക്കാണ് എവിടെ രണ്ട് ക്ലാമ്പ് കൊണ്ടിടും ദിസ് ഇസ് ക്ലാമ്പ് ലോഡർ ഞാൻ എന്ത് രണ്ട് ക്ലാമ്പിനെ കൊണ്ടിടും രണ്ട് ക്ലാമ്പിലും ഓരോ ഡി